مواد متغیره ها میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم متغیر ها یعنی تغییر کننده ها متغیر ها همونجوری که اگر نمیدید متغیر چیه متغیر یه سیمبولی هستش که یک حالا ولیو یا یه مقداری رو تو خودش جا میده اون ولیو میتونه حالا عدد باشه حروف باشه یا هر چیز دیگه که توی اینپوت کامپیوتر میتونید بهش بدید میتونه اصلا یک جمله باشه میتونه یه فایل باشه میتونه هر چیز دیگه باشه میتونه مسیر باشه اولین چیزی که میخواستم به شما بگم اینجا وریبل ها با علامت دالر ساین شروع میشه توی پی اچ بی و اگر نگاه بکنید اینجا ما چند نوع اینجا وریبل برای شما نوشتم توی این پریزنتشن همشون ولید هستن یعنی همشون کار میکنن مثلا دالر ساین آیتم با آی کوچیک داریم دالر ساین آیتم با آی بزرگ هم داریم دالر ساین آیتم با آی بزرگ مساوی نیست با آیتم که با آی کوچیک شروع میشه ولی هر جفتش قابل استفاده هست میدونی چی میگم یعنی مثلا آیتم اولی که من بالا نوشتم با آیتم دومی که پایین نوشتم برابر نیست چون بالایی با حروف کوچیک شروع میشه پایینی با حروف بزرگ شروع میشه سومی دالر سان مای وریبل هست که بهش میگن کامل کیس کامل کیس ها خیلی برنامه نویس ها دوست دارن حالا وریبلشون با حروف کوچیک شروع بکنن چون برنامه نویس ها زبون یکی دو تا یاد نمیگیرن که ممکن جاوا یاد بگیرن پی اچ پی اچ تی ام خیلی یاد بهست حتی خود من دوست دارم از این سومی استفاده بکنم مثلا نوشته و مای به بعد وریبل با وی بزرگ شروع کنیم بنویسیم یا حتی چهارمی this underscore variable this underscore variable هم خیلی از برنامه نویسا میتونن از این استفاده بکنن خیلی چیز خوبیه حالا this dash variable هم داریم این تقریبا 1 2 3 4 5 که دارم در موردش صحبت میکنم dash هستش و این هم در تو php میشه ازش استفاده کرد حتی عدد هم میتونه استفاده بکنه مثلا بر فرض من وریبل دارم مثلا product و اون رو روشم product 3 و میتونم ازش استفاده بکنم از خب وریبل اندرسکور بوک هم ما میتونیم استفاده بکنیم که اولش چی باشه مثلا اندرسکور باشه و حتی دو تا اندرسکور پوی سر هم دیگه که میشه مثل یه خط میشه بوک پیج من نوشتم از این همیشه استفاده کرد ولی نکته اینجاست که من به قول معروف میگم از دیس دش وریبل استفاده نکنیم چرا؟ چون دشی که ما اینجا داریم ازش استفاده میکنیم در اصل مثل منها میمونه و خب شما توی پی اچ بی منها و بلاوه دارید و خب این ماینس میدونید چی میشه بعضی ما قاطی میکنید نمیتونید تشخیص بدید مثلا من اینجا دارم انگار دیس رو منهای وریبل میکنم اینجا خب این یه مقدار گیج کننده است پس پیشنهاد میدم از این استفاده نکنید دومی چیزی که میخوام ازش بگم استفاده نکنید این که از در اصل بوک پیج هم استفاده نکنید چرا چون بوک پیج دو تا اندرسکور داره و این دو تا اندرسکور الان اصلا معلوم نیستش که یه دونه است یا دو تاست چرا که من اون دو تا گذاشتم شما ممکنه مثلا سه تا داشته باشید چهار تا داشته باشید و خب معلوم نیستش که چند تا اندرسکور دارید و خب ممکنه قاطی بکنید و اونی که داره برنامه برنامه نویسی که داره پی اچ پی شما رو میخونه اون هم قاطی خواهد کرد اشتباه خواهد کرد و نمیتونه تشخیص بده که یه دونه است دو تا یا حتی سه تا خیلی از برنامه رسه اینجوری می نویسن و به نظر من پیشنهاد من اینه که از این استفاده نکنید. نکته بعدی هم این که خیلی از برنامه نویس ها از این دش بوک استفاده می کنید. مثلا دش یه وریبل استفاده می کنند. درسته که این مجاز هست ولی پیشنهاد من این که از این هم استفاده نکنید. چرا؟ چون خود PHP حالا که به مورد زمان با هم دیگه کار خواهیم کرد خواهید فهمید که خود PHP از وریبل های مثل دش یه وریبل به اسم مثلا حالا هر چیز دیگه استفاده خواهد کرد این این وریبل هایی خود PHP خواهد ساخت پس بهتره که شما از این هم استفاده نکنید حالا توی این قسمت مشاهده خواهید کردیم من که یا از سومی یا بیشتر از چهارمی دیس وریبل این که اندرسکور بینشون هست استفاده خواهم کرد و حالا شما میتونید پیشنهاد من اینه که از حالا یا سومی یا چهارمی استفاده بکنید یا هر از ششمی و نکته آخر هم این که اگر برید توی این وبسایت php.net manual english reserved php این وبسایت به شما خواهد گفتش که این php چه 
از چه وریبل هایی میتونید استفاده بکنید و از چه وریبل هایی نمیتونید استفاده بکنید ریزرف شده واسه پی اچ بی خودش ریزرف شده مثلا دش اندرسکور بوک وریبل مثلا دادرسان اندرسکور بوک تو خود پی اچ بی ریزرف شده پس این از این خب مطلب بعدی هم که میخواستم اینجا بهتون بگم حالا بیایم اینجا شروع کنیم یه تگ بر اساس چیکار کنیم بیام اینجا یه اینا رو من پاک بکنم و بیام اینجا داخل این کد پی اچ بی مون شروع کنم این مقدار چیزی نوشتن خب من اینجا در اصل چیزی کدم رو بنویسم میام اینجا یه وریبل تعریف میکنم به اسم var 1 ما رو مساوی قرار میدم با 10 خب و این 10 رو میام چیکار میکنم اکو میکنم بیرون اکو var 1 درس var اگه خواستید دوباره هم صداش بکنید باید از همین دالر ساین استفاده بکنید خب من اینو سیف میکنم برمیگردم روی در از اینجا اینو ریفرش میکنم میبینید که ده رو اینجا سیف کرده و الان من این رو کپی میکنم خب میام این پایین پیستش میکنم خب و این رو میذارم مقدارش میذارم صد ولی خب من در از بین این دوتا میخوام چکار بکنم یه تگ جدا کننده HTML هم درست بکنم تگ جدا کننده HTML داخل PHP اکو در اصل بی آر هستش که بتون گفتم که بتون خواهم گفت در آینده الان اگر من این رو برم اینجا بزنم ریفرش میبینید که ده و صد رو اینجا داخلش نوشتش کار بعدی که اینجا ما میخوام بکنیم برفرض ما اینجا وریبل رو نگاه بکنیم الان من وی دومی رو وی بزرگ میکنم این رو سیف میکنم الان بخوا اگر بخوام این رو نمایش بدم اینجا نگاه بکنید ارور خواهد داد چرا چون میگه من وریبل حالا میگه تو لاین 14 لاینش رو به خاطر بسپارید و میگه که در از undefined variable اینجا اگر نگاه بکنید نمیشه undefined variable ور 1 نگاه بکنید در از در خط 14 حالا من اینا رو بچی کردم اینجا 14 نوشته وریبل وی بزرگ هست و خب ما اینو define نکردم اگر ما اینو اینجا define بکنیم در از دیگه ارور نخواهد داد اگر ما اینو چیز بکنیم ریفرش بکنیم نشون نخواهد داد پس این از وریه بلا امیدوارم خوشتون اومده باشه دلسه دیگه در مورد استرینگ میخوام صحبت کنیم